Приветствую, друзья мои дорогие! Так, тестирую сегодня микрофончик от, в комплекте, который поставлялся с моим смартфоном самсунговским. Надеюсь, что звук будет лучшего качества, улучшенного, чем предыдущие варианты. Как вы успели заметить, успешно стартовал мой пилотный проект по записи кулинарных видеорецептов. Поэтому я хочу продолжить эту традицию. И сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить печеночный паштет. Так, что мы имеем, из чего я буду готовить? Имеем мы где-то полкило печенки. Свиную использую, какую смогла раздобыть, ту использую. Имеем грамм 300 сала не соленого, мягкого, хоть оно у меня и тоненькое, но мягкое. Шкурочка мягкая. Так, беру также пару луковиц, добавлю и добавлю 3 морковки. Думаю, этого мне хватит. Так, начну я с нарезания печенки. Так, сегодня использую микрофон, поэтому... Он у меня, к сожалению, проводной, провод мне немножко мешает. Ну ладно, будем стараться обходиться тем, что есть. Значит, печенку я просто режу на кусочки. Произвольно я буду ее жарить. Но, кстати, можно и варить, если кто-то там на жуткой строгой диете, да, кому нельзя жареное, там, жиры какие-то жареные употреблять, то запросто можно ее просто даже отварить. Так, вот эти все желватки, сейчас я все это повырезаю. Так, сало, займемся салом. Просто я его порежу на небольшие пластинки. Я его буду немножко поджаривать. Не так, чтобы прям на смалец, на шкварке зажаривать. Нет, конечно. Просто так вот красиво для запаха. Ну, немножко жира вытопить, чтобы на этом жиру я могла поджарить печенку. Теперь... Займемся овощами. С ними все предельно просто. Режем лук полукольцами. Довольно грубо можно, потому что все это будет обжариваться в перемешку с печенкой. Поэтому я вот так луковицы пополам и просто полукольца вдоль нарезаю. А морковь я порежу вовсе. Вот лук, а морковь я вот так вот вообще делаю. Пятачки по пол сантиметра толщиной, потому что вообще все это после обжаривания мы будем прокручивать через мясорубку, либо вообще блендером, кому как удобно, кому как больше нравится. Так, сало я вот выгрузила все сразу в сковороду. Это все, что у меня было здесь, 250-300 грамм. Я уже точно даже не помню, сколько я взяла. А печенку кусочками вместе с овощами поместила в одну посуду. Для начала мы вытопим немножко сала и потом в появившемся жиру, в образовавшемся, будем жарить все остальное. Видите, я поставила сало на огонь. Ой, как красиво зарумянивается. Оно мне нравится. И пахнет тоже ничего. И постепенно у меня здесь начинает появляться жир вытапливается там вид из окна что ли какой у нас сегодня хмурый серый пасмурный день да. вид с улицы я вам тоже сниму вот такая погода очень боялась что мне пообивает сегодняшним дождем ой вишня за ой, вишня зацвела вы видите какая красавица Боялась очень, что сегодняшним дождем пообивает мне все мои цветы на моих кустарниках ягодных. Но пока что, к счастью, кажется, все висит на местах. Ой, по-моему, идеально уже. Идеально вытопилось сало. Еще не совсем зажаренное. И в то же время достаточное количество жира с мальца уже вытопилось. Поэтому что я делаю? Я аккуратненько, ловким движением руки... Высыпаю печенку, овощи в сковороду. Все это сейчас смешаю и немножко протушу до степени мягкости овощей. Больше всего меня, конечно, морковка интересует, на нее будем ориентироваться. 
Вот когда морковочка станет мягкой, будет прокалываться вилочкой, ложечкой раздавливаться, значит готовность всего остального также можно считать нормальной, завершенной. Ну, для равномерного температурного режима можно даже все это накрыть накрыть крышкой, потому что мне не обязательно, чтобы это все было с зажаренной корочкой. Так, сняла крышечку. Периодически помешивать надо. Не забывать. Вот это все. Ой, как хорошо сало уже ужарилось. Ну, еще что-то осталось. Так, все жарится у меня на среднем огне под крышечкой. Скоро будет у меня морковочка готова, пока еще сырая, твердая. Проведаем еще раз наше блюдо, приготовляемое. Ой, морковка такая уже. Ой, вот это да, вот это оно. Уже можно солить. Все хорошо пахнет жареным. Солить я буду от руки. Еще лучше сказала. Имеется в виду по вкусу на глаз, на хвост. И вообще как? Как еще возможно? Солила, перемешаю. Что касается добавления специй. Ну, здесь тоже в печенке можно каждый по своему желанию, по своему вкусу добавлять, что ему больше нравится. Или, как в моем случае, что есть в наличии. У меня в наличии итальянские травы. Думаю, что с печенкой это все прокатит, потому что я уже однажды делала такое в качестве начинки для блинов. Да, недавно совсем. Ой, пахнет. Пахнет просто шиково. Самое оно. Специи положила, соль положила. Можно теперь снимать, немножко дать остыть и будем перекручивать это все через мясорубку. Мисочку подставила. Берем ложечкой Ой, нашей печеночку и прокручиваем. Right. Чуть коду не сделала. Так. Давай, печенка, поехали. Дед пропущен через мясорубку печеночка. Еще, конечно, теплая, она не застыла. Видите, смалец здесь жидкий, я добавила со сковородки сюда его. Вынесу на холод, пусть остынет. И буду есть, намазывать на скипку с батоном, с хлебом, с супом, борщом. И даже с чаем на завтрак. Очень мне нравится такое блюдо. И даже прямо сейчас намажу. Намазала я тебе скибочку. Просто так вкусно пахнет, офигенно, что я не могу это не попробовать. 